हेलो एव्री वन वेलकम टू मई यूट्यूब झानल ना पेर श्रुति अंज वीडियो नैन एवर डीएसए ने स्टार्टो और जस्ट कॉलेज फस्ट इयर सैकेंड इयर उंग डीएसए इपड़े स्टार्टो वाल की एमेम स्टेप फावाली ए आर्डर ने वीडियो चुपबोना अन्ट सो दट दे कैन गो फ्रम बिगनर लैवल टू अडवां लैवल इन डेटा स्ट्रक्चर्स अं आलोरीथम सो फर्स्टली डीएसए एनक इंपारटेटे चाल वरक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अं फर् दट मैटर चाल कंपनी अवट सैड दे टेस्ट डीएसए प्रॉब्लम सालविंग स्की इन द कैंडेट इन दर् इंटरव्यूस सो इंटरव्यू क्लियर चेया की डीएसए वी उन्ट दाने को चाल मंदिर डीएसए ने अंड आलो अट देम टाइम डीएसए ने वाले प्रॉब्लम सालविंग स्की डेटा स्ट्रक्चर्स अडरस्टा वितिन द लांग्वेज चाल मंजद विच विल फर्दर हेल्प यू टू डू बेटर वेन यू आर ए साफ्टवेर इंजनीर सो लैट गेट स्टार्ट फस्ट एवरना डीएसए ने अंटे फस्ट दीड टू लर्न ए लांग्वेज सो मेजरली सी प्लस प्लस जावा इंका पैथन थ्री लांग्वेजेस चाल मंदिर डीएसए ये अंड हानेस्टली मे थ्री लांग्वेजेस ए लांग्वेज चूजना फरक पड़ो अन्नी कंपनी थ्री लांग्वेजेस अलवर टू डू डीएसए इन दर् इंटरव्यूस सो सो बेसिकली कलरे लांग्वेज पिको स्टार्टे प्लीज़ कंटिव इन दट लांग्वेज डज मेक् एनी डिफर बट मेर कर्ली डेस् आफ को अंड यू वाट चूज अ लांग्वेज अंत ई वुड से सी प्लस प्लस इज़ अ बेटर आपशन एन कं सी प्लस प्लस इज़ अ लो लैवल लांग्वेज अंत अब नेक लांग्वेज चाल मंच अडरस्टा वस्तम को अंड एट देम टाइम सी प्लस प्लस स्टाडर्ड टेम्पलेट लैब्ररी विच वी यूज टू साव डेटा स्ट्रक्चर प्रॉब्लम इन इंटरव्यूस अभी चाल प्रापर अंड वेल रिटर्न सो मेरे एक्त काशुअल ने फर् ईच डेटा स्ट्रक्चर अद ऐस टीज ट्रांसलेट लैब्ररी अंदम सी प्लस प्लस तो स्टार्ट बेटर बट इट रि ड मैटर इफ यू आल आलरे स्टार्ट वित् लांग्वेज जस्ट गो एड वित् दट सो मेर लांग्वेज पिछेको लांग्वेज पिछेक तरवा चेयरेंटे आ लांग्वेज में उ बेसीक सिंटेक्स ने फस्ट अंत आ प्रोग्रम अवट एंटी लांग्वेज इनपुट अवटपुट एट्लांटार लांग्वेज अं वाट हाउ टू इनीषलैज वेरियबल वट आर् डिफरेंट डेटा टाइप इन दट लांग्वेज इध ने तरह बेसीक कंडीशनल स्टेट इंका लूप ने इधारी अना बेसीक अर्थम लांग्वेज इधन तरह बिफोर जंपिंग इन टू अडवां टापिक ई वुड से कोई पैटर्न प्रिंट प्रॉब्लम साल्वि सो इवे साल्वे इंदा ने बेसीक्स वस्ते चालू अंत फर् लूप फर् लूप ने कंडीशनल स्टेट वाड़ी वेरियबल्स ने डिर् प्रिंट इनपुट अवटपुट दूर प्रॉब्लम साल्व सो इवी साल्वेदे बेटर अडरस्टा वस्तम वीट सो सा दोस् पैटर्न प्रॉब्लम फस्ट दाने तरह नैक्स्ट आ लांग्वेज ऐरे इंका पॉइंटर्स रेफरस ने अंत इनडेप अवसर लेकिन वोट सिंटेक्स वोट मीन इधे ने चालू दीन तरह मल्ल डू सम बेसीक प्रॉब्लम इन ऐरे सो मेर ऐरे अंत एटेस्टर अभी ऐडिया वैन तरह बेसीक प्रॉब्लम इन ऐरे अंत वाट द फस्ट लारजेस्ट एलमेंट इन दें सैकड़ लारजेस्ट एलमेंट इन दें रिवर्स दें इवि यह प्रॉब्लम साल्वे इप्वर ने थिंग्स सरपोदी अडवां टापिक अवसर लेकिन सोसारी मेरी साल्वेस्ते एमेंटे यूल गेट यूज टू साविंग प्रॉब्लम इन डीएसए सो इन आफ जस्ट लर्ंग फीलिंग वस्तम अंड आलो अट देम टाइम अन्नी का क्लियर वन यू स्टार्ट सालविंग प्रॉब्लम सो इला बेसीक प्रॉब्लम साल्वी का डिस्क्रिपन पैटर्न प्रॉब्लम इंका बेसीक ऐरे प्रॉब्लम लिंक पड़ता यू कैन गो अंड चम अवट आफ्टर दट प्रती लांग्वेज दिन स्पेसीफि ऊप्स का उन्ट ऊप्स अंत आबजेक्ट ओर ओरएंटेड प्रोग्रांग का सो इध इनडे अवसर लेकिन अंत इंटरव्यूस इनडे पक् अड़ता बट डीएसए ने इनडे अवसर लेकिन बेसीक क्लास अंटे आबजेक्ट्स अंटे दाने लपल मेबर्स अंटे फंक्षन अंटे वीट इनीषलैजर एट्लास्टर बेसीक ऐडिया दुकटे चाल दीन तरह डीएसए वन आफ द मेजर इंपारटे थिंग इज अडरस्टा स्पेस अं टाइम कांप्लेक्सीटी सो मन रासे प्रती प्रोग्रम की मन ओ आफ एंड नोटेशन मन स्पेस इंका टाइम कांप्लेक्सीटी डिफाइन चयन सो फस्ट आफ्आल स्पेस कांप्लेक्सीटी अंत टाइम कांप्लेक्सीटी अंत एफरेंट लूप्स उ टाइम कांप्लेक्सीटी एला मारत स्पेस कांप्लेक्सीटी ने क्युलेटेस्तम बेसीक ऐडिया इध ने सिंपल रिसोर्स नीस्क्रिपन पड़ता वेली चूँ सारी इधन तरवा एमेंटे 
ఆ లాంగ్వేజ్ ఫండమెంటల్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి సో లాంగ్వేజ్ బేసిక్స్ సింటెక్స్ దానిలో నూప్స్ కాన్సెప్ట్స్ బేసిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ బేసిక్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ ఐడియా వచ్చేస్తాయి ఎట్ ద సేమ్ టైం మీరు కొన్ని శాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ వచ్చారు కాబట్టి అక్కడక్కడ మీకు అసలు ఒక ప్రోగ్రామ్ని ఎట్లా రాస్తారు ఎట్లా రన్ చేస్తారు ఎట్లా ప్రింట్ చేస్తారు కూడా ఐడియా వచ్చేసి ఉంటుంది సో ఇది అందరూ ఫస్ట్ ఇది కంప్లీట్ చేయాలి ఇది కంప్లీట్ చేస్తే మీ ఫౌండేషన్ బాగా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట దీని తర్వాత మనము డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తాం సో మనం ఒక ఆల్రెడీ యారీ వచ్చు యారీ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ అది కాకుండా కొన్ని బేసిక్ స్టాండర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేయాలి సో ఈ ఫౌండేషన్స్ అంతా క్లియర్ అయిపోయాక ఒక్కొక్క డేటా స్ట్రక్చర్ పిక్ చేసుకుంటూ ఆ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఏమేం నేర్చుకోవాలో ఒక ఆర్డర్లో చెప్తాం సో లెట్స్ ఏ యారీ తర్వాత మనకున్న స్టాండర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి అంటే స్టాక్స్ క్యూస్ లింక్ లిస్ట్ హ్యాష్ మ్యాప్స్ అండ్ సెట్స్ సో లెట్స్ ఏ యూ పింక్ సెట్ స్టాక్ సో స్టాక్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నారు అయితే ఏం చేయాలి మీరు ఫస్ట్ స్టాక్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటిది నేర్చుకోవాలి దాని తర్వాత స్టాక్లో స్టాక్ మీద మీరు వేరియస్ ఆపరేషన్స్ ఏమేమి పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది నేర్చుకోవాలి సో వేరియస్ ఆపరేషన్ అంటే ప్రతి డేటా స్ట్రక్చర్ మీద మనం కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆపరేషన్స్ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట లైక్ ఇన్ సో ప్రతి డేటా స్ట్రక్చర్లో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ అన్ ఎలిమెంట్ వీ కెన్ డిలీట్ అన్ ఎలిమెంట్ వీ కెన్ సర్చ్ ఫర్ అన్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఏదైనా డేటా స్ట్రక్చర్ స్పెసిఫిక్ ఆపరేషన్ ఉంటే అది కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సో బేసిక్లీ యూ పిక్ ఏ డేటా స్ట్రక్చర్ దాని తర్వాత దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏంటి నేర్చుకోవాలి దాని మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేస్తామో నేర్చుకోవాలి అండ్ ఈచ్ ఆపరేషన్కి ఎంత టైం కాంప్లెక్సిటీ పడుతుందో నేర్చుకోవాలి ఓకేనా ఇది కంప్లీట్ అయినాక మీ లాంగ్వేజ్ బట్టి ప్రతి లాంగ్వేజ్లో ఈ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా ఆల్రెడీ ఒక లైబ్రరీలో రాసి ఉంటుంది మీరు జస్ట్ దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని వాడుకోవాలి అంతే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ ఉందనుకోండి స్టాక్ని ఆల్రెడీ సి ప్లస్ ప్లస్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ లైబ్రరీలో డిఫైన్ చేసి ఉంటారు మీరు జస్ట్ ఆ సింటెక్స్ వాడి స్టాక్ని మీ ప్రాబ్లం మీ ప్రాబ్లంలో వాడుకోవచ్చు అనమాట సో ఇంటర్వ్యూ యాక్చువల్ ఇంటర్వ్యూస్లో మీరు ఏమీ డేటా స్ట్రక్చర్ని ఫస్ట్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ లైబ్రరీ నుంచి వాడుకోవచ్చు అనమాట కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎందుకు వచ్చి ఉండాలంటే సమ్టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో మిమ్మల్ని ఆ డేటా స్ట్రక్చర్ యాజ్ టీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేసి చూపియమని కూడా అడగచ్చు సో దానికోసం అని ఇంప్లిమెంటేషన్ నేర్చుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ బెటర్ అనమాట సో వాట్ వాట్ ఆర్ వీ డూయింగ్ నా వీఆర్ ఒక్కొక్క డేటా స్ట్రక్చర్ పిక్ చేసుకొని దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ దాని మీద ఆపరేషన్స్ అండ్ ఈచ్ ఆపరేషన్కి టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్టాండర్డ్ టెంప్లెట్ లైబ్రరీలో అది వాడడానికి సింటెక్స్ ఏంటి ఇది ఇవి నేర్చుకున్న తర్వాత దాని మీద కొన్ని ఫోర్ ఫైవ్ బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి ఎక్కువ ఇండెప్ తెల్లాల్సిన అవసరం లేదు అప్పుడే కొన్ని బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత గో టు ద నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ అట్లా స్టాక్స్ క్యూస్ లింక్ లిస్ట్ హ్యాష్ మ్యాప్స్ సెట్స్ అండ్ ప్రియారిటీ క్యూస్ ఇవి కంప్లీట్ చేయండి ఓకే ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అని టూ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అనమాట అవి మీరు లాస్ట్ ఇట్ నేర్చుకోవచ్చు అవి టూ ఇండిపెండెంట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో మీరు ఫస్ట్ అయితే ఈ స్టాండర్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు యూ షుడ్ స్టార్ట్ లర్నింగ్ ద ఆల్గారిథమ్స్ సో ఆల్గారిథమ్ అంటే ఏంటిది ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి వాడే లాజిక్ని ఆల్గారిథమ్ అంటాం సో మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యే మన దేశే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని స్టాండర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్యాటర్న్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఉన్నాయి ఉంటాయి అనమాట అవి మనకి ముందే వచ్చి ఉండాలి సో దట్ వీ కెన్ యూజ్ దెమ్ ఇన్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ టు సాల్వ్ దెమ్ సో కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటివి అంటే సర్చింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ షార్టింగ్ ఆల్గారిథమ్స్ టూ పాయింటర్ అండ్ స్లైడింగ్ విండో ఆల్గారిథమ్స్ ఇంకా గ్రీడి ఆల్గారిథమ్స్ అండ్ డిపి ఆల్గారిథమ్స్ ఇవి అనుకుంటాం ఆల్మోస్ట్ అన్నీ చెప్పేసిన నేను సో ఒక్కొక్క ఆల్గారిథమ్ తీసుకొని ఆ ఆల్గారిథమ్ అర్థం చేసుకొని దాని మీద ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సాల్వ్ చేయాలి సో ఒకసారి మీరు అట్లా ఒక్కొక్క ఆల్గారిథమ్ మీద అర్థం చేసుకుని ఆ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినాక మీకు ఆల్మోస్ట్ నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద జాబ్ అయిపోయినట్టే దాని తర్వాత అగైన్ గో బ్యాక్ టు డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆ డేటా స్ట్రక్చర్లో ఉన్న ఇన్డెప్త్ క్వశ్చన్స్ అవన్నీ అప్పుడు కంప్లీట్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ డేటా స్ట్రక్చర్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది ఇంకా ఆల్గారిథమ్స్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది ఇప్పుడు డిఫికల్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ సాల్వ్ చేసే కెపాసిటీ వస్తుంది అనమాట మ
పర్ఫెక్ట్ వచ్చేసినట్టే అండ్ యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు సా క్రాక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ బేస్ కంపెనీస్ అండ్ ఇదంతా కాకుండా ఏ ప్లాట్ఫామ్ వాడాలి అంటే ఏ సాల్వ్ చేయడానికి ఐ పర్సనలీ యూజ్ లీడ్ కోడ్ నాకు లీడ్ కోడ్ చాలా ఇష్టం సాల్వ్ చే డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎందుకంటే లీడ్ కోడ్లో ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది అనమాట డిస్కస్ అని సో ఆ సెక్షన్లో మనము మన ప్రాబ్లం మనం సాల్వ్ చేసినప్పటికీ మనం ఆ సెక్షన్కి వెళ్ళి చూస్తే అందరూ వాళ్ళ ఇంట్యూషన్స్ వాళ్ళ సొల్యూషన్స్ పెడతారనమాట ఒకసారి మీరు అది చదివితే మీకు ఎంత చాలా మంచి ఇన్ అండ్ అవుట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ టు సాల్ టు సాల్వ్ దట్ ప్రాబ్లమ్ వస్తుంది అనమాట దట్ వాజ్ వెరీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మీ డ్యూరింగ్ మై ప్రిపరేషన్ సో ఐ వుడ్ సే లీడ్ కోడ్లో సాల్వ్ చేయండి కాకపోతే కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోవాలి డిస్క్రి థీరీ కావాలి అంటే అగైన్ గో జిఎఫ్జి ఉంది జిఎఫ్జిలో చాలా మంచి డిస్క్రిప్షన్స్ అండ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మీరు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ యా చాలామంది మైండ్లో రోజు ఎన్ని అవర్స్ కోడింగ్ చేయాలి ఎన్ని డిఎస్ఏ ప్రాబ్లమ్స్ చేయాలి అని ఉంటుంది బట్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ రియలీ డజెంట్ మ్యాటర్ ఎందుకంటే దెర్ ఆర్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసినా ఒక కొత్త ప్రాబ్లమ్ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి మీరు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పటికీ సాల్వ్ చేయలేరు సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ఫోకస్ ఆన్ కవరింగ్ ఆల్ ద టాపిక్స్ అండ్ ఆల్ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఒకసారి మీరు ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేస్తే మీకు లోపల ఇంట్యూషన్ బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట అండ్ అంటే బేసిక్లీ మీరు ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా కానీ అది వన్ ఆఫ్ ద ఆల్గారిథమ్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాటర్న్లో ఫిట్ అయిపోతుంది మీరు ఒకసారి దీన్ని అన్ని అన్ని ఆల్గారిథమ్ ప్యాటర్న్స్ ఇంకా డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్డెప్త్గా అర్థం చేసుకొని వాటి మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీరు ఏ కొత్త ప్రాబ్లం చూసినా కానీ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ అప్ విత్ యువర్ ఓన్ ఇంట్యూషన్ అట్లీస్ట్ ప్రాబ్లం మొత్తం సాల్వ్ చేయకపోయినా కానీ మీకు బేసిక్ బ్లాక్అవుట్ అయిపోరు మొత్తం బేసిక్ ఐడియా అన్న వస్తుంది ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అని కొన్ని ఐడియాస్ వస్తాయి సో ఇలా మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే మీకు ఆ ఇంట్యూషన్ అనేది న్యాచురల్గా బిల్డ్ అయిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈజ్ ఆల్ ఫ్రమ్ మీ గైస్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా ఆర్ ఏమైనా టాపిక్స్ మీద వీడియోస్ కావాలన్నా కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఐ డెఫినెట్లీ మీకు ఆ వీడియో ఉంది అండ్ యా దట్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మీ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో టిల్ దిస్ ఎండ్ అండ్ థ్యాంక్ సో మచ్ బాయ్ బాయ్